。这就是芦荟，听茶播芦荟说。Hello, s h a b o d y Hello， 各位植物学家们，大家好啊！我是植物区新人 UP 主小新，非常开心又和大家见面了。啊，今天咱们的节目来到了芦荟科植物，这种植物呢，也是一种小新非常喜欢的植物。它有很多其他的名字，比如说茶式芦荟。呃，德瓦拉芦荟，还有动如锦，哎，而今天咱们要聊的，它的这个在国内的学名叫做茶波芦荟，这也是呃在很多百科里面呃用的这样的一个名字。那它是一种什么样的植物呢？那通过这期视频就带你了解它。这种植物是一种非常稀有并且不寻常的栽培芦荟，也是颜色非常醒目的芦荟之一。它有时呢会在绿松色的这种叶子上呈现这种粉红色，非常的俏皮。这种植物生长在南非的东北部至赞比亚和马拉维的地区，生长在这种山坡较低的岩石花岗岩的露头处。哎，呃，非常漂亮。通常呢是结对而行，哎，就是结群的这种植物。这种植物是我认为花最为优雅的芦荟之一。每到花季呢，它高耸的花序都会从叶烟里抽出，上面会缀满着非常多红的发亮的花朵，啊，这些花朵颜色非常的红亮，但却不乏呃它的这种空气感与高级感，呃，如果把它种植成片的话，那么这片花田就像燃起了一把野火啊！这种植物的这种花朵呢，非常漂亮，像一个一个小辣椒，也像一个一个小鞭炮。用它的美丽灼烧着每一个观众的眼球。呃，这个植物呃，在我国南方的呃公园，呃呃，还有这个温室呃植物园里面就是有的。这种植物它为什么叫茶波芦荟呢？那是因为它源自南非伊丽莎白港的植物学爱好者啊茶波，因为这种植物的样本最早就是来自于它的这种花园。呃，然后它在中国呢也得到了引进。中国的园艺运用，呃，经常把它称作为菊花芦荟，因为国内引进的是茶波芦荟的短花序个体，来自南非东北部靠近边界的地方，它的花序非常的短，花彼此之间紧挨着，几乎传承了一朵梅花一样，因此而得名。呃，这个茶波芦荟是非常优秀的蜜源植物，有长长的花管，里面盈满了大量的花蜜，能够吸引非常多的授粉动物。常见的像蜜蜂啊、石牙蝇啊等等的，呃，还有一些食蜜的鸟类，比如呃叉尾太阳鸟也会过来取食这种花蜜。而这个茶波芦荟被引进中国呢，主要就是呃为了好看，因为它在中国的花期正值春节，并且它的花期非常的长，并且它的花还是这种红艳的花朵，非常适合这个喜庆的节日。每年春节呢，啊、呃，很多小伙伴就会把这些花剑给收集起来。插在花瓶里面，像这种插在花瓶里面的花剑，能够开二十多天，最后因为看厌了才被人丢，不然的话，它的花期估计能突破三十天。这种植物，它只要阳光一照，它的叶子就能从这种绿色，呃，变成了呃这种粉红色啊。它不仅花漂亮，植物本身也很漂亮啊。如果它的这个呃阳光照一般的话，它就是绿色而平展的这样的。呃，即使没有花的时候，呃，它也是非常美丽的。这种植物除了呃南非东北部之外呢，还有像博茨瓦纳呀、呃北开普省、呃南非的北开普省啊、姆普、呃马兰加省啊和啊、呃、跨祖鲁、呃纳塔尔省，呃以及斯威士兰、呃刚果、坦桑尼亚、赞比亚、马拉维、莫桑比克和津巴布韦都是有分布的。啊、呃，它就生长在这种裸露岩石的浅层土壤之中，哎、呃，通常结对而行。呃，可以说这种植物的这种生命力也是非常顽顽强的。这种植物它主要的颜色呢，就是灰绿色至淡绿色的叶子，形成这种无茎或者是短茎的连座，通常是这种粉红色。呃，有时上面几乎没有斑点。呃，它呢会呃随着时间的推移，呃旁边长一些侧芽，变成一大堆密集的团状。呃，这个叶子呢是这种卵形、披针形的三角形、褐色齿。呃，它的这个大小呢，能够达到六十厘米，叶子宽呢，能达到这种，呃，十五厘米。呃呃，它的这个，呃，植物呢，呃，花呢是非常明亮亮的这种珊瑚粉色，有时是淡橙色到黄色，在冬季时节，哎、呃，会会出现这种花序啊、呃，它的花序呢，最高能达到一点五米啊、呃，多达十五个总段花序。呃，然后这种植物呢
，它的这个种子呢是黑褐色的，有宽阔的浅黄色，有斑点的这个翅膀。它的种子，呃，外边有一个种皮嘛，种皮是带翅膀的，风一吹能把种子吹很远，这就是它的一种生存方式啊。呃，在室内种植这种植物呢，最好是把它放在有阳光的这种窗台。窗户边每周旋转一次，呃，浇一到两次的这个水，哎，它就能长得非常的好了。这种植物它的最佳生存温度是十到三十度，呃，当温度低于十度时，哎，就是时候把植物带回室内进行养护了，啊、呃，要多干少湿，哎，据说呢，这种植物最低能够忍受零下三点九度的低温，啊，呃，这种植物呢，它确实需要定期的浇水，哎，虽然短时间对干旱季节非常的耐受。呃，但呃，只有在土壤干燥时，呃，就是还是要多浇水，它才能长得快嘛，是吧？它通常不需要肥料，但可以从额外的营养中受益。仅在春季和夏季用这种多肉液体施肥，哎，这样的。呃，然后这个植物呢，啊、呃，虽然易于生长，几乎不需要照顾啊、呃，但还是要两到三年给它换一次盆儿啊。呃，虽然说它生长得慢吧，但是它也不是非常的慢。在有利的条件下，它每年能够增加十到三十厘米的这种呃是体型，呃，它的繁殖呢几乎完全通过秋波的种子，呃，在粗和沙中就能好好的生长，呃，然后这种植物呃是，呃一种非常漂亮的啊被中国很早就引进的这种植物，呃，它在我国的传统医学也做了很多的这个呃贡献啊，它的这个叶和根是有药用价值呢，呃是被当做中药的。呃，但是呢，它有很多呃其他的一些问题啊，就比如说它在传统医学用途是治疗恶心、尿血、体外寄生虫、堕胎等等，但都缺乏科学证据。该属植物呃都含有一名一个叫恩醌类化合物，呃，长期服用不安全。这个物质呢有着泻剂的这种作用，就是呃会会呃排。泻药嘛，是吧？呃，但是会引起严重的，呃，有可能会引起严重的胃痉挛。哎、呃，在动物实验和肝癌有关，长期的摄入会造成肾损伤。这种植物可能会导致先天畸形，不清楚茶波炉会堕胎是否安全。这种植物呢，呃，吃多了会、呃、有可能会造成呃，嗝，呃，明白吧？所以这种呃植物呢，呃，像这个药品的制造商没有提供必要的安全数据的情况下。像美国的食药监局在零二年是要求下架所有的非处方芦荟泻药产品，或者是重新定制呃制定这个配方的，呃，禁忌就是在怀孕和哺乳期间，十二岁以下的儿童啊、呃，炎症性肠病的这种呃患者，还有呃肠梗阻老年患者，哎、呃，都是禁止吃这种的。嗯、呃，好了，那今天咱们节目就到这吧，感谢大家收看，那我们下期见，拜拜。